Hey guys, what's up? Today we will be studying the third chapter Applied History. I am educator Saurav. Let's begin. What is Applied History? Applied History is known as Public History. Applied History is the field of study concerned with the application of history. History ko hum jab use karenge, apply karenge, to usko hi Applied History get there. Kyu use karenge ya apply karenge hum history ko for the benefit of people in the times of contemporary and future. Ye hum हिस्ट्री अप्लाई करेंगे बेनिफिट के लिए वो भी लोगों के कब कंटेम्प्रेरी और फ्यूचर टाइम में नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज वेरी यूजफुल एज इट प्रोवाइड्स गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू सोशल इश्यूज जो भी सोशल इश्यूज हमारे समाज में हैं उसके अगर हमें सोल्यूशन यानी समाधान फाइंड करना है तो हमें हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है क्या है सोशल इश्यूज lack of education poverty climate change public health homelessness water and food security unemployment high mortality rate high mortality rate means death rate mm-hmm. mein jab increase hota hai to usko high mortality rate kehte hain and pollution we all know that these are the social issues which human faces and we need to tackle it and how we are going to tackle it by the knowledge of history and to finding the solutions so applied history and its various research fields वी हैव टू स्टडी सो फर्स्ट वन इज फिलोसॉफी फिलोसॉफी आपको अगर पता होगी तो बहुत इंडिया में ग्रेट फिलोसॉफर्स हो गए गए हैं सम ऑफ देम आर आदि शंकरा स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी चाणक्य तो जो इनके आइडियालॉजीज होते हैं ओरिजिनस ऑफ वेरियस आइडियालॉजीज यानी उनकी जो सोच होती है उस हिसाब से समाज क्या होता है शेप होता है उनके जो इंटेलेक्चुअल होता है वही ट्रेडिशन में बदल जाता है जा, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होती है उनकी वो समाज की दिशा को बदल देती है तो इसीलिए फिलोसॉफर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं सो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द अप्लाइड हिस्ट्री अप्लाइड हिस्ट्री यानी क्या है कि जो ये महान व्यक्तियों ने सोचा है जो भी इनके आइडियालॉजीज है अगर हम उसको अप्लाई करेंगे वेरियस फील्ड्स में तो ये काफ़ी अच्छा होगा समाज के लिए देन अप्लाइड हिस्ट्री हमें साइंस के लिए भी काफ़ी यूज़ होगी कैसे यूज़ होगी क्योंकि हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज देखिए साइंटिफिक डिस्कवरीज पहले एंशियट टाइम से चले आ रहे हैं उसका हमें सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए कब इन्वेंशन हुए थियरीज किसने लिखी कैसे बना ये सब चीज़ ये अगर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता होगा तो क्या होता है देखिए सबसे पहले आप अगर मोबाइल नेटवर्क लोगे तो सबसे पहले 2G, 3G, 4G अब आएगा 5G तो धीरे धीरे क्या होता है डिस्कवरीज में इम्प्रूवमेंट होती है तो अगर हमें हिस्ट्री पता होगी तो ही हम आगे इम्प्रूवमेंट कर सकते इसलिए हमें साइंस में भी हिस्ट्री पता होनी चाहिए क्योंकि इसको क्या कहते हैं कॉज इफेक्ट चेन एंड वी ऑल नो दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन अगर हमें नीड होगी तो ही हम क्या करेंगे इन्वेंशन करेंगे यानी अगर हम प्यासे हैं तो ही हम नदी के तरफ जाएंगे प्यास बुझाने देन साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन आर ऑफर द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड एंड ऑल्सो क्यूरोसिटी जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज होते हैं वो ह्यूमन के क्या होते हैं नीड्स फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं दैट्स वाई वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस विच हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट फैसिलेटेड साइंटिफिक डिस्कवरी इन्वेंशन एंड इट्स क्रोनोलॉजी सो दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अप्लाइड हिस्ट्री एंड इट्स रिसर्च इन वेरियस फील्ड नाउ आफ्टर साइंस वी विल स्टडी दैट वाई टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट इन अप्लाइड हिस्ट्री एज यू कैन सी ओवर ईयर यहाँ पर एक क्या है खेत है और उस पर एक ड्रोन से पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो रहे हैं तो ये काफ़ी नई चीज़ है तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है टेक्नोलॉजी की वजह से अभी फार्मर्स को हाथ से इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स नहीं डालने पड़ते अगर आपको पता होगा कि ये जो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं इसके वजह से क्या होता है कि फार्मर को काफ़ी तकलीफ होती है लंग्स डिजीज़ हो सकते हैं अगर ये हम मशीन से करेंगे तो ये सारी चीज़ें ये ह्यूमन को जो तकलीफ देगी वो क्या करेंगे नहीं देगी अभी तो दैट्स वाई टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट तो टेक्नोलॉजी हम हिस्ट्री के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं वैसे ही जैसे साइंस को किया है कि साइंस में अगर कोई चीज़ इन्वेंट हुई है तो उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम वैसे ही टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें बनी हैं उसमें और कैसा डेवलपमेंट ला सकते हैं तो वो हिस्ट्री हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए चांस देती है क्योंकि हिस्ट्री में हमें पता होता है कि ये गलती नहीं करनी है नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप फ्रॉम मेकिंग स्टोन टूल टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द एवोल्यूशन ऑफ मैन काइंड आपको पता है कि जो स्टोन टूल्स थे स्टोन टूल्स एंशियट टाइम में यूज़ होते थे 
अभी मेटल के टूल्स यूज़ करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ तो ये सारे जो चेंजेस हुए हैं ये सारे जो ट्रांजिशन्स हुए हैं फ्रॉम द पास्ट उसके लिए हमें नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन हमें हिस्ट्री पता है तो ही हमें डेवलपमेंट पता होगा मैकेनाइजेशन का क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए क्या होता है ट्रांजिशन होता है इवोल्यूशन होता है और अगर हमें पास्ट इवेंट पता होगा तो फ्यूचर इवेंट हम आसानी से टैकल कर सकते हैं जैसे अभी एग्जाम्पल लेंगे कोरोना वायरस का तो कोरोना वायरस जो है एक प्रकार का वायरस है तो हमें पता है कि वायरस से कैसे टैकल करना है तो धीरे धीरे वायरस में क्या होगा वैक्सीन्स लेके आएंगे तो ये सारे चीज़ें क्यों पॉसिबल होती है क्योंकि हमें वायरस पता है क्या है हमारे लिए वायरस नई चीज़ नहीं है सिर्फ ये वायरस का फॉर्म अलग है सो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टेक्नोलॉजी अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स देखिए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें दुकान जाते हैं अगर हमें मैगी भी लेना है तो मैगी सबसे पहले मैदा होता है फिर मैदा को प्रोसेस करते हैं फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर उसको पैकेट्स में फिल करता है फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है फिर होलसेलर, फिर रिटेलर तो ये सारी चेन होती है और आखिर में कंज्यूमर तो ये एक जो चेन है ये चेन जो है ये म्यूचुअल सोशल ट्रांजेक्शन है अगर ये म्यूचुअल सोशल ट्रांजेक्शन होगा तो ही हमारी ग्रोथ होगी इंडस्ट्री और ट्रेड में इसे के क्या होता है इट प्रमोट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन जो भी इंटरेक्शन हो रहा है जैसे आप देख सकते हो रॉ मटेरियल फिर सप्लायर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर एंड फाइनली कंज्यूमर सो इट प्रमोट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट दैट्स वाई ये कैसे होगा बिकॉज वी नो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेस ये सारी जो प्रोसेस एंशियन टाइम से हो रही है अगर हमें ये प्रोसेस पता होगी तो ही उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हिस्ट्री का एप्लीकेशन हो सकता है तो आपको बेसिक आइडिया पता चल गई होगी कि आपको हिस्ट्री क्यों पता होनी चाहिए फिलोसॉफी में साइंस में टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में भी देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आर्ट्स अब आर्ट जो होता है वो किस प्रकार का होता है पेंटिंग एक आर्ट है स्कल्पचर एक आर्ट है स्कल्पचर यानी जैसे हमें गणपति के आइडल्स बनाते हैं तो वो एक स्कल्पचर का पार्ट है म्यूजिक आपको पता है पोएट्री पता है डांस फॉर्म्स अलग अलग है क्लासिकल इंडिया में देन आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स ताजमहल एक आर्किटेक्चर का ही जीता जागता उदाहरण है फिर उसके बाद सोशल स्कल्पचर तो ये सारे जो चीज़ें सोशल स्कल्पचर में कठपुतली आएगी जो कि हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं सो आर्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आर्ट से क्या होता है जैसे आप अगर आप एग्जाम्पल डांस फॉर्म लोगे तो पहले के डांस में और अभी के डांस में बहुत डिफरेंस है अभी जो डांस फॉर्म है वो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल हो गया है पर एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए हैं अगर आपको हंसना है तो हंसी का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा आपके आँखों का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा तो बेसिक्स वही रहेंगे सिर्फ डांस फॉर्म में वेरिएशंस आएंगे वही इसमें बताया है दैट्स वाई वी नीड टू नो हिस्ट्री ऑफ आर्ट ऑल्सो देन ह्यूमैनिटीज ह्यूमैनिटीज इज द वास्ट सब्जेक्ट इट हैज़ मेनी डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी आपको पता है एक्सकेवेशन हिस्ट्री अगर जाननी होगी हमें हरप्पा सिविलाइजेशन है मोहन जोधारा सिविलाइजेशन है वहाँ पर हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हरप्पन सील्स मिले हैं वो आता है आर्कियोलॉजी में सोशोलॉजी में हम ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे उनके बिहेवियर के बारे में देन इट एंथ्रोपोलॉजी है पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे सिविक्स में देन इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स में ऐसा आता है कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती है तो पता है मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है नाइनटीन में इंडिया में इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आया था हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो थे वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के चेंजेस लाए थे इकोनॉमिक्स में तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ते हैं जैसे आप टेंथ के बाद अगर आर्ट्स में लोगे एडमिशन तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने में आएगी एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग देन टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द लर्निंग ऑल द डिसिप्लिन इन आर सपोज टू हैव द ओरिजिन इन फिलोसॉफी ये सारे जो डिसिप्लिन है हिस्ट्री आर्कोलॉजी सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स ये सारे फिलोसॉफी के ही पार्ट है और हमें इसका ओरिजिन पता चलना चाहिए कि ये सारे चीज़ें कहाँ से आई एंशंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राइड टू स्पेकुलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 
काफ़ी कोशिश की कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना है और ह्यूमन्स एग्जिस्ट कैसे हुए हैं सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन योर हिस्ट्री देन वी विल सी इन ह्यूमैनिटीज माइथोलॉजिकल स्टोरीज रामायण एंड महाभारत के स्टोरीज जो है वो बताते हैं हमें ओरिजिन इन द वर्ल्ड उसमें ऐसा बताया कि जो ब्रह्मदेव है उन्होंने ही विश्व की स्थापना की है देन उसके बाद यूनिवर्सल ऑर्डर सेट किया है ह्यूमन लाइफ कैसी होनी चाहिए गॉड एंड गॉडेसेस कौन होंगे क्या रिचुअल्स फॉलो करेंगे ये सारे चीज़ें हमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बताई गई है रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स आर टू बी फाइंड इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज ये जो भी फिलोसॉफिकल थिंकर्स के या रूट्स है या जो जड़े हैं ये सारे चीज़ें हमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज से ही समझे हैं रिसेंटली दूरदर्शन पे रामायण एंड महाभारत के टेलीकास्ट हो रहा है ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंट स्टेजेस यही कंक्लूजन है कि हमें हिस्टोरिकल नॉलेज होगा तो ही हमें समझ में आएगा जो भी डेवलपमेंट स्टेजेस है ये है बिग बैंग थेरी जैसे अभी बिग बैंग थेरी एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो पूरा यूनिवर्स है उसकी स्थापना कैसे हुई या वो कैसे अस्तित्व में आया तो बिग बैंग थेरी एक एग्जाम्पल है कि वो हेलियम और हाइड्रोजन के गैसेस थे दैट गैसेस केम क्लोज टुगेदर उनके क्लाउड्स फॉर्म हुए दैट क्लाउड्स स्टार्टेड टू रिवॉल्व और रोटेड एट ए यूथ स्पीड एंड देन उसके बाद यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुआ तो आप अगर आपको डिटेल में बिग बैंग थेरी पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं उसके देन वी विल स्टडी द रेस्ट इन सेकेंड पार्ट